Bona eso se fiwe. Bona eso se fiwe mtoto wa mungu. Mina kusalimu katika jina la buwana wetu Yesu Kristo mahali ulipo. Uh, ninayo matumani kwa mba hujambo kwa nema za mungu. Um, kwa siku ya leo nina mshukuru mungu tena kwa muda mwingine ambao wamenipa ili niweze kuja ili tuchangie neno la Mungu kwa pamoja siku ya leo na tunakwenda kuangalia kichwa cha neno ambacho kinaitwa utawala wa milenia wa Kristo duniani na siku za mwisho utawala wa milenia wa Kristo duniani na siku za mwisho kwa hiyo mpendwa uh, tena na kwa karibisha na kukaribisha katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na kama kawaida nimekwisha kuomba kwa ajili ya kukomboa muda amen kwa hiyo tunaenda kuanza moja kwa moja katika jina la Yesu Kristo utawala wa milenia wa Kristo duniani na siku za mwisho tutakwenda kuangalia vifungu vifuatavyo Uh, kutoka kitabu cha ufuno wa Yohana sura ya 20 kuanzia msali wa 4 hadi msali wa sita. Isaya sura ya pili msali wa kwanza hadi msali wa tano. Isaya 35 msali wa kwanza hadi msali wa kumi. na ufunuo wa Yohana sura ya kwanza msali wa tano hadi msali wa tatu. Hizi ndizo kama vile aya muhimu ambazo naweza nika ni, vile ambavyo naweza nikasema lakini sio kusema kwamba tutasoma ni vifungu hivi tu kutakuwa na vingine ambavyo tutakuwa tunasoma lakini hizi ndizo kama vile i am him ya ya ya, ya hii topic ya utawala wa milenia wa Kristo duniani na siku za mwisho au nyakati za mwisho haleluya kwa hiyo um, acha tuanze. Uh, yesu Kristo na mitume walihubiri kwamba Bwana Yesu Kristo atarudi kwa kuonekana duniani akiwa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Akiandamana na malaika zake na watakatifu kutawala ulimwengu huu kwa kipindi cha miaka elfu moja kipindi Kristo Yesu atakaporudi uh, kwa ule ujio wake wa pili at, hatarudi ye mwenyewe atarudi na malaika zake atarudi na wateule haleluya wote watarudi kwa pamoja kutawala pamoja na Bwana Yesu Kristo kwa, kwa miaka elfu moja ambayo kwa uh, msemo mwingine tunaweza kusema miaka mi, mi, milenia haleluya uh, hii inajulikana kama ujio wa pili wa Kristo atatawala wale ambao hawakuweza kufikiwa na mawakala wa mpinga Kristo wenye alama za mnyama sita 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 na wale ambao kwa njia zote walimkataa mnyama ingawa wenye dhambi watajaa wata, tena dunia kwa miaka elfu moja na wanadamu wa asili wataendelea kuzaa na watu watajaa dunia tena hawa ambao bwana wetu Yesu Kristo atakuwa amekuja kuwatawala uh, ni wale watu ambao watakuwa kwenye kile kipindi cha, cha kipindi cha, cha mateso dhiki kuu kuna wale watu ambao watakataa kupokea ile ile alama ya mpinga Kristo ile namba sita, sita, sita au ile chapa ya mnyama kuna watu ambao watakataa kuipokea na uh, kwa wale ambao labda watakuwa kama vile mbali labda vijijini sijui siwezi nikakwambia kwamba uh, huko mpinga Kristo hatafika kule kwa sababu atakuwa na watu ambao wako chini yake wanajeshi ambao watakuwa wakienda kila sehemu kuwanganganiza watu au kuwakamata watu na kuwaleta ili waweze kuwauliza kama wewe unakubali Kristo Yesu au unakubali alama ya mnyama au unakubali chapa ya mnyama wakikubali 
uh, watapewa hiyo alama au hiyo chapa na wakikataa ndipo watakamatwa na kuteswa vibaya lakini tunaona kwamba uh, kipindi bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi wakati atakaporudi kutakuwa na watu bado ambao hawajapokea ile alama ya mpinga Kristo au ile chapa ya mpinga Kristo na hawa ndio watu ambao Bwana wetu Yesu Kristo atakuwa amekuja kuwatawala atakuwa amekuja kuwa uh, ndio kuwatawala kwenye hii miaka elfu moja lakini uh, tunapo tutapoendelea kusoma au kama wewe ambao ulinifuata kwa ile uh, video nyingine ambayo ime, imeisha hapo nyuma uh, tunaona kwamba ingawapo uh, kwenye hii miaka elfu moja Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuwa anatawala hapa duniani Um, wenye dhambi wataijia dunia tena wenye dhambi wataijia dunia tena uh, sema tu kwa sababu kipindi bwana Yesu atakuwa anatawala kutakuwa kuna amani kutakuwa hakuna kitu kibaya lakini jua kwamba uh, wenye dhambi wataijia tena dunia kwa sababu uh, tukisoma tunaona kwamba hata kile kipindi shetani atakapofunguliwa baada ile miaka elfu moja hiyo itakuwa ni topic nyingine ya kipindi kingine. Wakati uh, shetani atafunguliwa baada ya miaka elfu moja, tunaona kwamba atapewa miaka mitatu na nusu ya kudanganya watu au ya kuwa, ku, kuwapima watu wa, 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 ili waweze kuonekana wa, wapi ambao wapi ambao wanamkubali Kristo na wale ambao hawako upande wa Kristo ingawapo Bwana Yesu atatawala kwenye hiyo miaka elfu moja lakini sio kila mtu ambaye atakuwa nafurahia. Na cha kushangaza tuta, tuna, tutaona kwamba ukisoma Biblia atawapata wengi. Atawapata wengi watu wengi kabisa na watakuja kum, kumgombanisha Bwana Yesu Kristo Yerusalemu. Kwa hiyo hapo ni kama vile naenda kwenye topic nyingine lakini acha tuendelee na somo letu la leo utawala wa milenia wa Kristo duniani na siku za mwisho au na nyakati za mwisho hivyo ndivyo vitu ambavyo tunakwenda kuangalia siku ya leo kwa hiyo bwana Yesu atakaporudi atakuwa amekuja kuwatawala wale ambao walikataa chapa ya mnyama au alama ya mnyama na uh, ingawapo hapo baadaye eh, wenye dhambi watajaa tena dunia kwa hiyo miaka elfu moja na wale wanadamu asili kwa sababu wa hawa watu wataendelea kuzaa wata, wataongezeka dunia tena itaongezeka watu watakuwa wengi kumbuka ni miaka elfu moja watu watakuwa wengi na uh, ndo hivyo utawala wa miaka elfu moja juu ya dunia kwa namna nyingine unaitwa utawala wa milenia utawala wa miaka elfu moja ya dunia kwa maana nyingine unaitwa utawala wa milenia. Wakati huu shetani atafungwa na kutupwa katika kuzimu ili asiwadanganye watu wanaoishi duniani kama vile nimekwisha kusema. Huu wakati uh, kipindi Bwana Yesu anakuja shetani atakamatwa na kufungwa na kutupwa kuzimu atakaa huko miaka elfu moja lakini baadaye atakuja kufunguliwa Shetani atakuja kufunguliwa baada hiyo miaka elfu moja. Watakatifu watatawala pamoja na Yesu juu ya ulimwengu wa sasa. Wale watakatifu ambao watakuja pamoja na Kristo. Kumbuka hatakuja peke yake. Bwana Yesu ujio wake wa pili atakuja pamoja na malaika zake na atakuja pamoja na watakatifu. Kwa hiyo watakatifu watatawala pamoja na Yesu hapa ulimwenguni haleluya uh, makao makuu ya ulimwengu yatakuwa Yerusalemu ambapo Kristo atakuwa akitawala kwa miaka elfu moja. Kristo Yesu makao yake makuu yatakuwa ni wapi ni Yerusalemu ndipo atakapokuwa haleluya lakini sio kusema kwamba atatawala tu ni watu wa Israeli ni Yerusalemu tu hapana bali ni dunia yote dunia nzima Haleluya lakini makao makuu yatakuwa uh, ya ulimwengu yatakuwa ni Yerusalemu ambapo Kristo atakuwa akitawala kwa hiyo miaka elfu moja au kwa hiyo miaka milenia. 
Haleluya. Kipindi hiki kitakuwa na sifa ya, ya amani ya ajabu. Kipindi hiki cha utawala wa Bwana wetu Yesu Kristo kitakuwa ni kipindi ambacho kitakuwa na sifa ya amani ya ajabu, ustawi, baraka nyingi na furaha. Kwa sababu Bwana pale alipo hapawezi pakawa magomvi, hapawezi pakawa watu kukuwa maskini, kukosa vitu hapana. Au watu kulia, watu kulalamika hivi na hapana. Haya yapo kwa sasa, lakini wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuwa akitawala dunia uh, kwenye hiki kipindi cha hii miaka elfu moja, patakuwa na amani ya ajabu, patakuwa na ustawi, patakuwa na baraka nyingi na furaha. Mwishoni wa ile miaka elfu moja, shetani atafunguliwa kutoka kuzimu na kurudi tena duniani. Kwa mwisho wa ile miaka elfu moja, kama nimekwisha yaongelea haya, shetani atafunguliwa tena na kutoka kuzimu na kurudi hapa duniani ili aweze kuwajaribu wale watu ambao kumbuka wale watu ambao walikataa mnyama chapa ya mnyama wale ambao walikataa ile ile alama ya mnyama na wakaendelea kuzaa na watoto na wengine wakazaa wajukuu na wajukuu kwa hiyo atakuwa ameachiliwa kuja kuwajaribu na wao ili Mungu angalie kati ya hawa watu ni wapi wale ambao ni waaminifu ni wa wapi wale ambao wanamwamini Mungu kwa sababu jua kwamba kuingia mbinguni Biblia anatuambia pasipo imani hatuwezi tukampendeza Mungu kwa hiyo Mungu ataacha shetani ili aweze kuja kuwajaribu wale watu angalie wale ambao wanamkubali yeye Mungu na wale ambao wanaenda upande wa shetani haleluya kwa hiyo Uh, kipindi hiki kita, uh, kama nimesha sema hapa kwamba uh, mwishoni wa ile miaka elfu moja shetani atafunguliwa haleluya na ku, uh, kutoka kuzimu na kurudi hapa duniani ataendelea na kazi yake ya udanganyifu juu ya watu wa dunia kwa sababu kazi ya shetani ni kazi ya kudanganya hata malaika kule mbinguni wale ambao walianguka pamoja naye alitumia lugha gani lugha ya kudanganya aliwadanganya wakaenda upande wake lakini leo wako wapi wapo kuzimuni sio malaika tena bali ni mapepo haleluya kwa hiyo huyu shetani atakapoachiliwa baada ya ile miaka elfu moja, ataendelea na ile ile kazi yake ya mwanzoni ya udanganyifu juu ya watu wa dunia kama vile alivyo mdanganya mama yetu hawa Haleluya. Ataendelea na ile ile kazi yake lakini hata kuwa na miaka mingi itakuwa tu ni miaka e, mitatu na nusu ndio ambayo um, atapewa ya kuweza ku, kuwa, kuwajaribu hawa watu ambao uh, watakuwa uh, waliokuwa kitawaliwa na Bwana Yesu Kristo uh, kwa ile miaka elfu moja. Wengi watamkubali. Watu wengi watamkubali shetani atawakusanya wanadamu kwa asili duniani kwenye vita vya gogu na magogu dhidi ya Kristo na watakatifu wake shetani atakapokusanya hawa watu kuwadanganya wana, watamkubali wengi wataenda upande wake na baadaye atawakusanya kwenye ile vita ya mwisho vita hii ambayo ni vita ya gogu na magogu na watakusanyika pamoja pale Yerusalemu kuja kumgombanisha Bwana Yesu Kristo kuwagombanisha watakatifu wa Mungu ndio kazi ambayo watakuja kuifanya mwishoni uh, Bwana atawaangamiza na kukomesha dhambi na uasi milele na milele haleluya amen Bwana atawaangamiza ingawapo watakusanyika sio kusema kwamba shetani hajui sio kwamba anajua kwamba oh anapokuja kwamba atashinda hapana yeye anajua kwamba mimi nitashindwa ameshashindwa tu kwa sababu Bwana Yesu Kristo ameshashinda kuzimu na mauti na shetani ameshashindwa haleluya kwa sababu Kristo Yesu alikufa na akafufuka haleluya lakini 
Huyu shetani yeye atawadanganya wengi kwa sababu kumbuka yeye hapendi kwenda jehanamu peke yake. Anapenda ikiwezekana hata dunia nzima siku ya leo. Pasiwe, pasiwepo hata mtu mmoja wa kumfata Kristo Yesu, wa kumwamini Yesu, wa kumtumikia Bwana katika roho na kweli. Anataka sisi wote tumtumikie yeye shetani tumwabudu yeye shetani kuliko Mungu aliyetuumba anataka yeye ambaye ni kiumbe tumwabudu na ndivyo ambavyo atawadanganya wengi na kuwakusanya wote kuja pamoja na yeye kumgombanisha Bwana Yesu Kristo mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana pale makao makuu Yerusalemu kwenye hii vita ya ma, ya gogu na magogi lakini tunaona kwamba Bwana atawaangamiza na kukomesha dhambi na uasi milele na milele haleluya hakutakuwa na dhambi tena atawaangamiza wote na shetani ambaye ni baba wa waovu wote katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 ule msali wa 30 na msali wa 31 moja Biblia inasema ndipo itakapoonekana ishara yake ishara asamaha nacha nirudi tena ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adam mbinguni ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza nao watamuona mwana wa Adam akija juu ya mawingu ya akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda nao watakusanya wateule wake toka pepo nne toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu haleluya amina hapa tunaona kwamba kipindi cha ujio wa pili wa Bwana Yesu Kristo kumbuka mara ya kwanza alikuja kama mtoto akazaliwa na akafanya kazi ambayo ilimleta kukomboa sisi wanadamu kututoa katika nguvu za shetani kutukomboa katika nguvu za dhambi lakini sio kila mtu ni wale ambao wanamwamini Bwana Yesu wale ambao wanakubali kutii neno la Mungu wale ambao wanakubali kuongozwa kuwa chini ya muongozo wa Mungu na sio wajiongoze wao wenyewe na sio waache shetani au dunia iwaongoze lakini wanaongozwa na, 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 na neno la Mungu hao hao ndio a uh, watu ambao Kristo Yesu alikuja kuwa kufa kwa ajili yetu wale ambao watamkubali lakini sio kwamba alikuja kufa kwa ajili ya watu wa aina moja tu uh, kuna ki, 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 uh, kuna group ya watu ambao tu alikuja kufa kwa ajili yao hapana yeye alikufa kwa ajili ya wale wote watu wote duniani watu wote duniani lakini sio wote ambao wanamkubali Bwana Yesu ila tunaona Biblia ikituambia kwamba wale ambao wanamwamini wote wale ambao wanamkubali wote wale ambao wanampokea wote Mungu anatupa uwezo wa kuwa wana wake haleluya wana wa wake sio wanawake watoto wa Mungu wana wake haleluya kwa hiyo hapa ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni Kristo Yesu atarudi mara ya pili atarudi kwa sasa kama mfalme wa wafalme bwana wa mabwana sio tena kwamba anakuja kufa msalabani anakuja kuteswa anakuja kuhubiri ku, ku, injili hapana ile kazi imesha kwisha lakini kwa sasa atakuja kama mtawala atakuja kama bwana wa mabwana na ndipo kila jicho litamuona ha, haleluya naye atawa ata atawatuma malaika zake pa, pamoja na sauti kuu ya parapanda nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne watakapokuja watawakusanya wateule wa Mungu toka pepo nne za dunia toka pande nne za dunia hawa wateule wake ni wapi hao ni, 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 ni wakina nani hawa kumbuka kwamba kile kipindi uh, itakuwa hicho kipindi ni kile kipindi cha, cha, cha cha dhiki kuu kuna watu ambao watakataa kuipokea ile chapa ya mnyama kuna watu watakataa kuipokea ile chapa ya mnyama watateswa pamoja watauawa Aa, na, na wengine watakuwa bado wa, wa, wanaishi kipindi atakapokuja kwa hiyo hawa malaika watatumwa 
uh, kwenda ku, 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 kuwakusanya uh, watakatifu au wateule wa Mungu walioko katika pande nne za dunia lakini kumbuka kitu kimoja hawa wateule sio kwamba akina sisi ambao tunamkubali Yesu kwamba ndio hawa ambao tutasikia parapanda uh, ikilia malaika ambao wataenda kuwakusanya kutoka pande nne za dunia hapana kama wewe uliweza kunifata kutoka mwanzo nianze kuongelea uh, mambo ya, ya ujio wa, 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 wa pili wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo nilianza na video ya kwanza ambayo inaongelea kuhusu unyakuo hapa sisi tutakuwa hatupo bali ndio tutakuwa tupo lakini tutakuwa tupo pamoja na Kristo tuko ni wale wateule ambao wa, ni watakatifu ambao watakuwa wamekuja na Bwana Yesu pamoja na malaika zake lakini hawa wengine ambao malaika watakwenda kukusanya katika eh, pepo nne za dunia uh, watakuwa ni kati ya wale ambao walikuwa uh, wa, wa, waliachwa au walikuwa naishi hapa uh, hiyo miaka saba ya utawala wa wa wampinga Kristo wale ambao walimkataa shetani walikataa ile chapa yake na wa, wengine ambao waliweza ku, ku, uh, kufa watakufa kwa ajili ya jina la Kristo Yesu hao ndio ambao wanakuja kuwakusanya lakini sio kusema kwamba ni wakina sisi ambao bado tuko hapa kwamba watakuwa ni sisi ambao malaika wanaenda wanakuja kukusanya hapana kwa hiyo ili uweze kunielewa vizuri Uh, tafadhali kama hujawahi kusikiliza zile au mafundisho mengine au topics zingine ambazo zimekwisha tangulia uh, na kuomba ili uende kuanzie mwanzo ndipo utakapoweza kunielewa vizuri kwa sababu katika hiyo video ya kwanza tuliona kwamba unyakuo unyakuo utatokea baada ya dhiki kuu sio kwamba watoto wa Mungu tuta Mungu ataiadhibu dunia wakiwepo wale wa, 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 watenda maovu na wale watoto wake wote kwa pamoja hapana kumbuka wakati wa Sodoma na Gomora kumbuka wakati wa wa, wa Nuhu na eh, wakati wa Nuhu na familia yake Mungu aliwakomboa kwanza Nuhu na familia Mungu aliwaondoa kwanza Lutu na familia ingawapo mke wake alifika njiana akaangalia akageuka nyuma na kuwa nguzo ya chumvi lakini Mungu aliweza kuwakomboa watu wake kwanza uh, kabla ya 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 ya, ya, ya hukumu yake Ku, kuifikia dunia. Kwa hiyo ukisoma katika maandiko sio maneno yangu tu nenda ufate ile video utaona haya ambayo niko naongea. Misali yote iko pale kila kitu iko pale utaona kwamba hakika uh, unyakuo utakuja uh, baada uh, ndio unyakuo uta uh, unyakuo utatokea kipindi uh, kabla uh, uh, ya, ya, ya dhiki kuu kutokea kwa, kwa, kwa sasa kitu ambacho tunasubiri tuna tunangojea ni unyakuo wa watakatifu watakatifu wakishaondolewa ndipo dhiki kuu au ndipo wakati wa mpinga Kristo naye ataanza kutawala lakini kwa sasa bado kwa sababu kuna kitu ambacho ni kizuizi kiko pale kinamzuia ili asiweze kufichuliwa ili asiweze kuanza kutumika kazi zake hadharani haleluya um, amen na katika katika kitabu cha ufunuo wa Yohana sura ya kwanza ule msali tutasoma msali kuanzia msali wa tano hadi mstali wa saba. Biblia inasema tena zitokazo kwa Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia yeye atupendae na kututosha dhambi zetu katika damu yake Samahani yeye atupendae na kutuosha dhambi zetu katika damu yake na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu naye ni baba yake utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele amina tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona 
na hao walio mchoma na, kila, na, na, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake naam amina kipindi bwana yesu atarudi mara pili bibi anatuambia kwamba ki, watu wote watamuona makabila yote yatamuona watu wote wa dunia watamuona hata wale ambao wanamkana yesu hata wale ambao unakuta kwa sasa ni wasanii wa, wa miziki au wasanii wa filamu unakuta E, e, zaidi zaidi kama malekani inchi za nje wanaongea hazalani wanaongea waziwazi kwamba wao wamesha toa nafsi zao kwa shetani wa, yani hawana hata aibu hakuna tena ku, 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 mambo ya kuficha kila kitu kiko wazi wanaongea kwa wazi kwa hiyo ha, wale wote walio mchoma hawa wote ambao wanamkana Yesu Siku za leo wanasema kwamba wao wamesha toa nafsi zao kwa shetani. Hata hawa hawa nao watamuona Bwana Yesu. Watamuona Bwana Yesu. Inga wapo wamesha kuwa upande wa shetani. Lakini Kristo Yesu kila jicho Biblia inatuambia kwamba kila jicho litamuona. Tazama ni kitu ambacho unaona. Angalia, tazama yuaja na mawingu. Na kila jicho litamuona. Na hao walio mchoma, hao wote ambao wanamuongea vibaya Bwana Yesu, hao wote ambao wa, wanaongea maneno machafu, wanafanya vitu vibaya kwa wakimdhihaki wa, 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 wa Bwana Yesu, hawa wote watamuona. Katika ufunuo wa Yohana sura ya 20 msali wa kwanza msali wa 4 hadi msali wa sita Biblia inatuambia, kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake nao wakapewa hukumu nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu na hao wasio msujudia yule mnyama wala sanamu yake wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao nao waka wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka elfu hao wafu walio hao, hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka elfu huo ndio ufufuo wa kwanza heri na mtakatifu a heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza juu ya hao mauti ya pili haina nguvu bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo nao watatawala pamoja naye hiyo miaka elfu amina haleluya tuliona katika kitabu cha Mathayo hapa um, sura ya 24 msali uh, wa 30 moja tukiona kwamba Nae atawamua Bwana Yesu malaika ili waweze naye atawamua malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda atawambia wa malaika ili waweze kufanyaje watawakusanya wateule wake toka pepo nne toka pande nne za dunia na hapa katika ufunuo wa Yohana tena sura ya ishirini na na, na ule msali wa kuanzia msali wa ine hadi msali wa sita hapa tumeona kitu kingine kwamba uh, wale wote ambao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu na hao wa, wa, na, na, na hao wasio msujudia yule mnyama wala sanamu yake wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao nao wakawa hai watakuwa hai watakapoisikia ile parapanda malaika watakapopiga parapanda tulipoona pale kwenye uh, katika matayo sura 24 malaika watakapopiga parapanda hawa wote watafufuka watakuwa hai haleluya kwa sababu ingawapo ni ki, ki, kipindi cha mateso kitakuwa ni kipindi kigumu lakini watu hawataacha kuhubiri injili ya Bwana Yesu Kristo. Tukiangalia katika maandiko kwa kwenye wakati huo hata malaika 
hata malaika pia watakuwa wakihubiri injiri watakuwa wakitokezea sehemu tofauti kwenda kwenye mataifa mbalimbali kuhubiri injili kwenye hicho kipindi cha dhiki kuu kama wewe uliyenifuata kwenye hizo video zingine watahubiri injili kwa hiyo hata wanadamu pia nao watakao mpokea Yesu kwenye hicho kipindi lakini kitu kimoja mpendwa kumbuka kwamba Ukiangalia vizuri katika maandiko usicheze na maisha yako ukasema kwamba ah, hata mimi bwana Yesu unyakuwa nisipoenda na Yesu nitakuja nita kuokolewa kwenye kile kipindi cha dhiki kuu je wewe ambaye unamkataa Yesu kwa sasa hakuna mtu ambaye anakupiga hakuna unapomkubali una, Yesu yani ni, ni, uko, uko huru kumtumikia Yesu kumuomba kufanya kazi zake Hakuna mtu ambaye anakunganganiza, hakuna mtu ambaye anakufata na bunduki nyuma kwamba nitakuua ukitaja jina la Yesu. Unamkataa siku za leo au una, una, unakuwa ni Mkristo ambaye ni vuguvugu, mgumu mmoja uko ndani ya Kristo na mgumu mwingine uko nje kwa shetani, uko nje kwenye mambo ya dunia, hafu nataka kuji, kuji um, ku, unataka kuji uh, wanasemaje kwa Kiswahili? Eh hey, unataka kujifariji Unataka kujifariji kwamba hata kama mimi unyakuwa nisipokwenda nitakuja kum, kum, sitaipokea ile alama ya mpinga Kristo unajidanganya mpendwa unajidanganya kabisa kwa sababu itakuwaje wewe unakataa Yesu leo ambapo hakuna mtu anakufanyizia kitu kibaya na huko mbele ambako watu watakuwa wanachapwa watawatoa watawangoa macho Wata wa, 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 kama wanawake wa wakate ma, maziwa wa wakate vidole vya, vya, vya mikono au wa wakate hata vidole vya miguu waondoe wachubue wa, wa ngozi yako I, ili kukutesa tu ili waangalie kama unaweza ukamkubali ukakubali ile chapa ya mnyama ile alama ya mnyama je hapo ndipo kweli unataka kutuambia kwamba au unataka kuniambia kwamba ndipo uta, utaenda kuwa kwenye hicho kipindi utakuwa mkristo wa kweli utakuwa mkristo wa kweli wa kusimama kabisa kipindi hiki unashindwa kusimama neema ya Yesu bado ipo kukusaidia wewe kushinda dhambi kushinda shetani kushinda vishawishi vya dhambi neema ya Bwana Bwana Yesu bado ipo lakini hicho kipindi Unataka kuniambia kwamba utaweza kujikomboa kwa damu yako. Huu ndio wakati wa kumpa Yesu maisha yako. Huu ndio wakati mpendwa wa kuwa serious na mambo ya Mungu. Usiwa Mkristo vuguvugu kama wewe wewe si, si moto, kama wewe uh, ni, ni ba, si baridi, jua kwamba utatapi, utatapikwa. Bwana atakutapika na utakapoachwa mpendwa, jua kwamba haitakuwa rahisi haitakuwa rahisi huku kutakuwa mpinga Kristo yule mnyama yule nabii wa uongo ambao wanatenda miujiza ya uongo lakini jua kwamba sio tu kwamba mateso watu watakuwa wanapitia mateso tu kutoka kwenye wale ambao wanatumika pamoja na yule nabii wa uh, yu, huyu mpinga Kristo lakini kumbuka tuliona kwenye mafun, mafunzo yaliyopita kwamba hata Bwana pia ataitembelea dunia hicho kipindi kwa kuyadhibu dunia wale ambao wanaishi hapa duniani atawadhibu huku hu, yule mpinga Kristo atakuwa na anawatesa watoto wa Mungu na huku tena Bwana atakuwa na waadhibu tena dunia yote nzima je mpendwa hapo ndipo utasimama hapo ndipo utasimama na kumtumikia Bwana Yesu Kristo haleluya Mungu atusaidie sana kwa hiyo hapa tumeona kwamba hawa ambao watatawala pamoja na Bwana Yesu Kristo kwenye hii miaka elfu moja, ni ka, wale wote wale watakatifu ambao watakuja na Yesu wale a, watakatifu ambao walinyakuliwa kipindi dhiki kuu haijatokea watatwaliwa 
watakuwa ni, e, e, ni, ni wa, ambao watatawala pamoja na Yesu tena ni wale ambao watakatwa vichwa vyao wakikataa ile alama ya mpinga Kristo ile chapa ya mpinga Kristo na wale ambao watauawa kwa ajili ya kuihubiri injili ya Yesu kutoa ushuhuda wa Yesu wale ambao watakuwa kihubiri neno la Mungu wale ambao watakataa kushu, kusujudia yule mnyama wala ile sanamu yake hawa watu ndio ambao parapanda ikilia itawakusanya wa malaika malaika wa Mungu watakusanya wale watu na kuwaleta ili waweze kujiunga pamoja na Bwana Yesu Kristo kuungana na wale watakatifu ambao wametoka pamoja na Bwana Yesu Kristo mbinguni ili waweze kutawala dunia pamoja na Kristo Yesu kwenye miaka elfu moja. haleluya na imani ya kwamba unaelewa uh, kwa neema za Mungu katika jina la Yesu. Haleluya. Katika ufunuo wa Yohana hapa hapa sura ya 20 na mstari wa 4 hadi tano. tunaona hapa kwamba wale wanaoketi juu ya viti vya enzi pengine ni washindi katika kipindi chote cha kanisa. Wale kati ya wale ambao wataketi juu ya viti vya enzi kutawala pamoja na Kristo Yesu pengine wataweza kuwa ni washindi katika kipindi cha kipindi chote cha kanisa hiki kipindi ambacho tunacho ni kipindi cha kanisa haleluya ni kipindi cha kanisa la Kristo Yesu uh, kufatana na kitabu cha ufunuo uh, sura ya sa, sura ya pili na ule msali wa saba biblia nasema kwamba yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo roho ayambia makanisa. Yeye ashindae nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Amina. Kwa hiyo wale wanaoketi juu ya viti vya enzi watakuwa ni washindi katika kipindi chote hiki cha kanisa. Haleluya. Na wanaweza pia kujumuisha watakatifu wa agano la kale watakatifu wa sasa wa kipindi cha kanisa wale ambao parapanda wakati wote ule ikilia unyakuo ukifika tunatwaliwa tunaondoka kipindi uh, ile dhiki kuu haijaanza sisi tunaondoka na sio sisi tu bali watakao fufuka tena wengine watakuwa uh, ni ni, ni 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 wale watakaofufuliwa pia ni wale ni kujumuisha wale ambao ni watakatifu wa agano la kale wale watakatifu kuanzia kwenye kwe, agano la kale mtu yeyote yule ambaye alikufa mtu wa kwanza akiwa ni mtakatifu akiwa na mtumikia Mungu akiwa si mwenye dhambi kuanzia tuseme kwamba aliyekufa wa kwanza tunaweza ukasema ni Abeli aliyekufa wa kwanza ni Abeli. Kwa hiyo kuanzia kwa a, 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 akina Abeli wale ambao walikufa katika imani kwenye agano la kale nao watafufuka. Kwanza ukienda katika ile video ya, 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 ya kwanza ambayo nilianza nao au, au ya pili nilioelezea vizuri. Kwa sababu tunaona kwamba kufatana na maandiko a, hawa watakatifu wa agano la kale kwanza ndio Uh, wa, wa agano la kale na hawa watakatifu wa kwa, kwa sasa kipindi cha kanisa wale ambao kwisha kufa watafufuliwa kwanza wao watafufuliwa kwanza na sisi ambao bado tuko hai hapa duniani tutakaposikia parapanda ya Mungu ikilia malai em, e, 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 roho mtakatifu atatunyakua atatunyakua kutoka hapa duniani tutatwaliwa tutapotea watu wengi watapotea na tutaenda kupaa angani kukutana na wale mala, um, na wale wa, 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 waliokufa katika Kristo na wale ambao uh, wa, waamini waliokufa wa agano la kale tutakutana nao kule eh, angani kumlaki Bwana Yesu Kristo hewani haleluya na hapo kwa pamoja tutakwenda sote mbinguni kwenye ile miaka saba kule mbinguni tutakuwa tukishangilia tutakuwa tukifurahi tutakuwa tukila kwenye ile karamu ya mwana kondoo tutakuwa tukipewa 
thawabu kufatana na vile ambavyo tulimtumikia Mungu hapa duniani lakini kumbuka kwa wakati huo huo kwenye hiyo miaka saba na nusu hapa um, hiyo miaka saba wale ambao wa, watakuwa wamebaki katika mikono ya mpinga Kristo mikono ya yule nabii wa uongo mikono ya wale ambao wanatumika pamoja wako upande wa mpinga Kristo wao watakuwa ni mateso ingawapo hiyo miaka saba na nusu imekatwa mara mbili hiyo miaka saba imekatwa mara mbili kuna miaka ya kwanza kipindi cha kwanza cha miaka mitatu na nusu kutakuwa ni amani hapo mpinga Kristo atakuwa anatafuta amani na watu wote na wale viongozi wa nchi mbalimbali mbali. miaka mitatu na nusu ya kwanza itakuwa ni amani kuna furaha kila kitu iko sawa lakini miaka mitatu ya mnyuma hapo kipindi Kristo Yesu anakaribia kurudi ndipo kutakuwa ni vit, mambo yatakuwa ni makali sana hali itakuwa sio nzuri ndipo ile kipindi cha dhiki kuu kitaanza lakini huku juu mbinguni kwenye hiyo miaka saba yote wateule wa Mungu watakatifu wa Mungu wale ambao tutanyakuliwa na wale ambao tutakuwa tuko bado hai na wale ambao watakuwa wamesha kufa watakaofufuliwa na sisi tulio hai kukutana Bwana Yesu Kristo kumlaki kule hewani na kwenda mbinguni tutakuwa tuko tunafurahi Uh, tunasherekea kwenye ile karamu ya mwana kondoo kwenye ile miaka saba na baadaye ndipo sasa tutarudi na Bwana Yesu Kristo na tutakaporudi na Bwana Yesu na malaika zake ndipo pale malaika watapiga parapanda na kuweza tena kuwafufua wale ambao walikufa kwenye ile kipindi cha dhiki kuu waliochinjwa kwa ajili ya Kristo Yesu waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu wale ambao walikuwa ki, watakuwa kihubiri injili ya Mungu watateswa watauawa na kuwakusanya tena wale ambao watakuwa hawakuipokea Uh, ile chapa ya mnyama ambao ni watakatifu wa Mungu. Haleluya. Mungu atusaidie sana tukapate kuelewa zaidi. Kwa hiyo uh, tumeona hapa kwamba na wale pia uh, kujumuisha na wale watakatifu wa agano la kale. Katika kitabu cha Ezekieli sura ya 37 na kuanzia msali wa 12 hadi msali wa 14, Biblia inasema kwamba basi tabiri uambie Bwana Mungu asema hivi Tazama nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu enyi watu wangu nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapo yafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu enyi watu wangu nami nitatia roho yangu ndani yenu nanyi mtaishi nami nitawawekeni katika nchi yenu nanyi mtajua ya kuwa mimi ya, ya kuwa mimi bwana nimesema hayo na kuyatimiza asema bwana haleluya Amen. Na zaidi unaweza ukaenda kusoma tena Waibrania uh, sura ya 11 moja, kuanzia misali miwili tu Waibrania sura ya moja, msali wa 39 na arobaini utaweza kuona tena uh, pale. Kwa hiyo tumeona kwamba kwa nini niko nasoma haya maandiko? Niko nasoma haya maandiko kukuonyesha ni wakina nani watakao tawala pamoja na Bwana Yesu kwenye ule ujio wake wa pili kuja kutawala dunia kwenye hiyo miaka elfu moja. watakao tawala pamoja na Bwana Yesu ni wakina nani kwa hiyo tumekwisha kuona kwamba kufatana na ufunuo wa Yohana uh, sura ya pili msali wa saba. tumeona kwamba kutakuwemo wale ambao ni watakatifu wa hiki kipindi cha kanisa na kutakuwemo na wale ambao ni watakatifu wa agano la kale kufatana na maandiko katika Ezekieli uh, sura ya 37 msali wa 12 hadi msali wa 14 wale waliopata uhai baada ya kurudi kwa Kristo wanasemekana kuwa waaminifu waliokufa wakati wa dhiki kuu haleluya wale waliopata uhai baada ya kurudi kwa Kristo 
wanasemekana kuwa waaminifu waliokufa wakati wa dhiki kuu. Tukisoma katika ufunuo Yohana sura ya sita na ule msali wa tisa, Biblia inasema na alipoifungua muhuri ya tano, nikaona nchi ya nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao haleluya na ufunuo Yohana tena sura ya mbili na ule msali wa saba Biblia nasema joka akam um, joka akamkasirikia yule mwanamke akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu naye akasimama juu ya mchanga wa bahari amina kwa hiyo hapa tumeona kwamba wale um, kama nimekwisha kusema wale waliopata uhai kila kipindi malaika watakapopiga tarumbeta wale ambao watapata uhai wata, watakao fufuka uh, baada ya kurudi kwa Kristo wanasemekana kuwa ni wale waaminifu waliokufa wakati wale waaminifu waliokufa wakati wa dhiki kuu na ndio wale ambao malaika watapiga parapanda na kuwakusanya toka kwenye pande nne za dunia kwenye hewa nne za dunia kwa sababu walikufa wa, bila kupokea ile chapa ya mnyama walikataa kupokea ile chapa ya mnyama ile ile namba sita 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 walikufa katika Bwana watajikomboa wao na damu yao wenyewe kwa hiyo hawa ndio malaika watapiga parapanda na wale kwa sababu walishakufa inabidi nao wafufuke kwa sababu hata uh, Kristo Yesu uh, kile kipindi cha unyakuo ata wale ambao wamekufa katika Kristo kwenye wakati wa kanisa kipindi cha agano la kale watafufuka na sisi tulio hai tutakutana na Bwana hewani kwa hiyo hata na hawa sasa kwenye wakati wa mpinga Kristo wakati wa dhiki kuu watakao chinjwa kwa ajili ya neno la Yesu Kristo kwa kwa, kwa ajili ya i, i, imani kumwamini Yesu hawa nao parapanda Italia kipindi Yesu Kristo anakuja na wale wateule walio ambao wametoka naye mbinguni na malaika zake hawa nao parapanda Italia ili waweze kufufuka waweze kujiunga pamoja na, we, na, na wale wateule wengine ili waweze kutawala pamoja na Bwana Yesu Kristo naamini kwamba hapa mahali hapa ambapo tumefika utakuwa umeshanielewa zaidi ha, wale ambao watatawala na Kristo kwenye hii miaka elfu moja ni wakina nani tumeshaona haleluya Mungu akubariki sana Sifa za utawala wa milenia wa Kristo duniani ni hizi zifuatazo. Tunaenda kuangalia sifa za utawala wa milenia wa Kristo duniani. Kwenye hicho kipindi atakaporudi, tunataka tuangalie ni chache tu sifa za utawala wa milenia wa Kristo. Sifa ya kwanza Ulitabiriwa katika agano la kale utawala wa Kristo Yesu im, kwenye hii miaka elfu moja hapa duniani utawala wa Bwana ulitabiriwa katika agano la kale tukisoma katika Isaya sura ya tisa msali wa sita, Biblia inatuambia maana kwa ajili maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa tumepewa mtoto mwanaume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu Mungu mwenye nguvu baba wa milele mfalme wa amani amina unaweza ukasoma tena katika kitabu cha Isaya sura uh, ya stina ta, uh, sura ya uh, sura ya stina tano kuanzia msali wa 19 hadi msali wa 25. Unaweza ukasoma tena Danieli sura ya saba msali wa 13 hadi msali wa 14. Unaweza ukasoma kitabu cha Mika sura ya nne kuanzia msali wa kwanza hadi msali wa nane. Unaweza ukasoma tena Zekaria sura ya 14 kuanzia msali wa kwanza hadi msali wa tisa. Na pia unaweza soma Ufunuo Yohana sura ya pili kuanzia msali wa 25 
hadi mstali wa ishirini na nane. Kwa hiyo sifa moja ya sifa za utawala wa milenia wa Kristo ni kwamba ulitabiriwa katika agano la kale. Sifa ya pili ni kwamba shetani atafungwa. Shetani atafungwa. U, tukisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya ishirini na ule msali wa kwanza msali wa pili hadi msali wa tatu Biblia inasema Akamshika yule joka, yule nyoka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani. Akamfunga miaka elfu. Akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka elfu itimie na baada ya hayo yapaswa afunguliwe muda mchache amina kwa hiyo sifa nyingine ya huu utawala wa Kristo uh, sifa ya, ya pili ya utawala wa milenia wa Kristo ni kwamba shetani atafungwa sifa ya tatu ni kwamba utawala wa Kristo utashirikiwa na waaminifu wa kanisa lake. Unaweza kusoma katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya pili, msali wa shina sita na msali wa shina saba. Yohana sura ya tatu, msali wa shina moja. Biblia inasema Ninasoma Yohana sura ya tatu, msali wa shina moja. Yeye ashindae nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi. Kama mimi Nilivyo shinda nikaketi pamoja na baba yangu katika kiti chake cha enzi. Unaweza ukasoma pia katika Yohana ufunua Yohana sura ya tano msali wa kumi na ufunua Yohana sura ya ishirini na ule msali wa wa nne. Pia na watakatifu wa agano la kale. I, kitu cha tatu hapa tunaona sifa ya tatu ni kwamba utawala wa Kristo utawashiri Uta, utashirikiwa na waminifu wa kanisa la Kristo Yesu na pia na watakatifu wa agano la kale tu na ndio watakatifu wa agano la kale na pia watakatifu waliouawa kwa kile kipindi cha dhiki kuu unaweza ukaenda kusoma waefeso sura ya pili na kuanzia msali wa 14 hadi msali wa ishirini na tatu. Amen. Uh, sifa ya nne ya sifa ya aina ya utawala wa milenia wa Kristo ni kwamba watu wa, watu wanaotawaliwa na Kristo watakuwa wale watakao kuwa duniani ambao walikuwa waaminifu kwa Kristo wakati wa dhiki kuu na kuokoka mpaka kuja kwa Bwana wale watakaozaliwa wakati wa milenia au wakati wa hii miaka elfu moja. acha nirudi tena sifa ya nne ya utawala wa milenia wa Kristo ni kwamba watu wanaotawaliwa au watakaotawaliwa na Kristo watakuwa ni wale watakao wa, wa, watakao kuwa duniani ambao walikuwa waaminifu au ambao watakuwa waaminifu kwa Kristo wakati wa dhiki kuu na kuokoka mpaka kuja kwa Bwana na wale watakao zaliwa wakati wa ile miaka elfu moja wakati wa milenia Unaweza ukaenda kusoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 na ule msali wa 12. Ufunuo Yohana sura ya 18 mstali wa 4 na Mathayo sura ya uh, 25 mstali wa kwanza. Na katika kitabu cha Isaya sura ya 65 mstali kuanzia mstali wa 20 hadi mstali wa 23 ninasoma. Hata kuwapo tena mtoto wa siku chache wala mzee asiye timia siku zake kwa maana mtoto atakufa mwenye atakufa mwenye umri wa miaka mia. bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka mia atalaaniwa acha nirudi pale hata kuwapo tena mtoto 
wa siku chache wala mzee asiyetimia siku zake kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka mia, bali mtenda ndio bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka mia atalaaniwa nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake watapanda mizabibu na kula matunda yake hawatajenga hawata akakaa mtu mwingine ndani yake hawata hawatapanda akala mtu mwingine maana kama siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu na wateule wangu watafurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi hawata hawatajitabisha kwa kazi kwa kazi bure wala hawatazaa kwa taabu wa, kwa sababu wao ni wazao wa hao waliobarikiwa na Bwana na watoto wao pamoja nao amina haleluya kwa hiyo hapa tuna kwamba sifa ya nne ya utawala wa milenia wa Kristo hapa duniani ni watu wata watakao tawaliwa na Kristo ni wale ambao watakuwa duniani ambao wali, wa, wa, ni, walikuwa waminifu walikataa ile chapa ya mpinga Kristo na hapa katika Isaya sura 65 kuanzia msali wa 20 hadi 23 tumeona vile ambavyo watakuwa kitenda vile ambavyo maisha yao yatakuwa hapa chini ya jua kipindi Kristo Yesu atakapokuwa akitawala hiyo miaka elfu moja hapa duniani haleluya na sifa ya tano ya utawala wa milenia wa Kristo ni kwamba hakuna mtu ambaye hakuna mtu ambaye hajaokolewa ataingia katika ufalme huo Hakuna mtu ambaye hajaokolewa ataingia katika ufalme huo. Katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 19 na ule msali wa moja. Biblia inasema, "Na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake yeye aliyeketi juu ya yule farasi. Upanga utokao katika kinywa chake." na ndege wote wakashiba kwa nyama zao. Hapa tunaona kwamba kile kipindi hapa kwenye kile kipindi cha ule wakati Bwana Yesu anarudi mara ya pili. Uh, tulipojifunza uh, kipindi ambacho kimepita tunaona kwamba uh, shetani au uh, yule nabii wa uongo na yule mpinga Kristo yule mnyama watakusanya mataifa kuja Yerusalemu kuja kugombanisha wakaaji wa Yerusalemu kuwagombanisha Wayahudi na pale ndipo Bwana atatokea mawinguni na kuja kuwakomboa watu wa Yerusalemu na ile vita ambayo uh, itakayowafanya watu wakusanyike kama mchanga wa baharini kutoka pande nne za dunia na kuja kugombanisha wakaaji wa Yerusalemu au kum, kum, kumzuia Bwana Yesu Kristo ili asiweze kuja kutawala kwenye ile miaka elfu moja ile vita tuliona kupitia maandiko tuliona inaitwa vita ya Halmagedoni ile vita ni vita ya nini ya Halmagedoni kwa hiyo hapa tunaona kwamba wale watu tuliposoma tunaona kwamba hao ambao walikuja kwenye hiyo vita kugombanisha Bwana Yesu Kristo na wale wakaaji wa Yerusalemu tunaona kwamba um, tuliona kwamba eh, watateketezwa wale watu hao ma, wanajeshi hao a, 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 ambao watakuwa wamekuja ku, ku, kupigana na Yerusalemu au kuzuia Bwana Yesu kuja ku kuongoza eh, ku, ku, kutawala dunia kwenye ile miaka elfu moja watauawa na sio wao tu sio kwamba ni wana hao wa majeshi tu ambao watakuwa wamekuja ku, kugombanisha Bwana Yesu au kugombanisha u, 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 watu wa Israeli lakini 
Hapa Biblia inatuonyesha katika kitabu cha ufunuo Yohana sura ya 19 na ule msali wa shina moja kwamba na wale waliosalia wale waliosalia wale wale kwenye inchi zao tofauti wale waliosalia ambao ni wenye dhambi wale waliosalia ambao walipokea chapa ya mpinga Kristo wale waliosalia ambao wana ile namba 666 ya mnyama uh, yule mpinga Kristo wale wote waliosalia wakuja sio hawa ambao wamekuja pamoja na wanajeshi lakini wa, wanajeshi watauawa pale pale kwanza tuliona kwamba mpinga Kristo atakamatwa na yule nabii wa uongo watakamatwa na kutupwa katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti watakuwa wa kwanza kuingia katika ule moto wa jehanamu wewe ambao ulinifata unaelewa hayo na na na, na wa, 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 ha, sasa hawa nao ambao wamesalia wale walikuwa upande wa shetani wali, ambao wamekwisha kupokea ile chapa ya mnyama ndio hawa biblia nao inaongea kwamba na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake yeye aliyeketi juu ya yule farasi nao watauawa kwa upanga wa Bwana Yesu Kristo nao e, walipo kwenye ma, inchi zao tofauti nao kifo kitawafikia kule kule mahari walipo kwa sababu Kristo Yesu atakapotawala kwenye hii miaka elfu moja hapa duniani kutakuwa hakuna mwenye dhambi ambaye ataingia katika utawala wake ataingia katika ufalme wake na ndipo pale tuliona kwamba hata shetani pia atafungwa na kuweza kutupwa katika kuzimu na kukaa kule kuzimu kwenye miaka elfu moja na ndipo baada ile miaka moja sasa huyu shetani atafunguliwa kuweza kuja sasa kuwajaribu wale nao ambao walikaa na Bwana Yesu kwenye ule utawala wake wa miaka moja jua kwamba ni wataka, hawana sio watu ambao walikuwa upande wa shetani ni wale ambao walikataa ile chapa ya mpinga Kristo na wale ambao walizaliwa na wale Wa, wa, watoto au vizazi vya wale ambao walizaliwa na wale ambao walikataa ile chapa ya mnyama walikataa ile namba ya mnyama ndio hawa ambao shetani atakuja kuwajaribu baadaye lakini kwenye ufalme wa Kristo hapata ingia mwenye dhambi kwa hiyo hapa ndipo maana anasema kwamba sifa nyingine ya utawala wa, 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 wa milenia wa Kristo hapa duniani ni kwamba sifa ya tano hakuna mtu ambaye hajaokolewa ataingia katika ufalme huo wa Bwana Yesu kulingana na maandiko katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 19 mstari wa moja. na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake yeye aliyeketi juu ya yule farasi upanga ukatoka katika kinywa chake na ndege wote wakashiba kwa nyama zao. Haleluya. Na ndege wote wakashiba kwa nyama za wale wote ambao walikuwa upande wa mpinga Kristo. Unajua kwamba watakuwa ni watu wengi sana dunia nzima. Uh, sifa ya sita ni kwamba wale wanaotawala pamoja na Kristo wanasimama juu wale wanaotawala pamoja na Kristo au wale watakao tawala pamoja na Kristo watasimama juu sana kuliko mataifa yote kwa kuwa watahudumu na kutawala pia Israeli na mataifa mengine wale wata, wa, 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 watakao tawala pamoja na Kristo wale ambao ni watakatifu wamekuja pamoja na Kristo na wale watakatifu waliouawa kwenye hiki kipindi cha kipindi hicho cha mpinga Kristo cha dhiki kuu waliuawa kwa ajili ya, 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 ya Yesu Kristo tuliona kwamba malaika atapiga tarumbeta watafufuka watakuwa hai wanakuja wanajiunga pamoja na, na Kristo Yesu na, 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 na wale wateule wengine ambao wamekuja pamoja na Mungu watakatifu ambao wamekuja pamoja na Yesu na hawa wote sasa ni wale wa, watakao tawala ni wale uh, hawa wa, wa, watakao ta, tawala pamoja na Kristo watasimama juu sana kuliko mataifa yote watasimama juu sana kuliko mataifa yote kwa kuwa watahudumu na kutawala pia Israeli na mataifa mengine. Unaweza ukasoma katika kitabu cha Ufunuo Yohana 
sura ya tatu na ule msali wa ishina moja. Soma ufunua Yohana sura ya tano na ule msali wa kumi. Hata uh, nisome kitabu cha matayo sura ya kumi na tisa na ule msali wa ishirini na nane. Biblia inasema. Yesu akawambia Amini na wambia ya kwamba ninyi mlio nifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapo keti mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake ninyi nanyi mtaketi katika viti kumi na viwili mkiwa hukumu kabila kumi na mbili za Israeli amina unaweza ukasoma tena katika kitabu cha Sefania sura ya tatu kuanzia msali wa tisa hadi msali wa ishirini. kwa hiyo uh, hapa tumeona kwamba um, sifa ya sita ni kwamba hawa ambao watakao tawala pamoja na Kristo watasimama juu sana kuliko mataifa yote kuliko watu wengine uh, wote na sifa ya saba Sifa ya saba Sifa ya saba ya utawala wa milenia wa Kristo ni kwamba kutakuwa na amani. Kutakuwa na amani katika huo utawala wa Kristo Yesu hapa duniani kwenye hiyo miaka elfu moja. kutakuwa na amani, kutakuwa na usalama, kutakuwa na ufanisi na uadilifu duniani kote. Sio kwamba Israeli tu Yerusalemu tu hapana bali duniani kote patakuwa na amani patakuwa na usalama patakuwa na uadilifu duniani kote unaweza ukasoma katika kitabu cha Isaya sura ya pili kuanzia msali wa pili hadi msali wa nne. soma Mika sura ya nne na ule msali wa nne. Uh, uh, na mimi nakwenda kusoma kitabu cha Zekaria sura ya tisa na ule mstali wa wa wanane kuanzia mstali wa nane nitasoma Zekaria sura ya sita kuanzia mstali wa nane Biblia inasema Nami nitapiga kambi Ah samahani nasoma Zekaria sura ya tisa mstali wa nane na mstali wa kumi Zekaria sura ya tisa mstali wa nane na sura ya kumi samahani Biblia inasema Nami nitapiga kambi nami nitapiga kambi yangu kambi yangu pande zote za nyumba yangu ili kuwapinga adui Mtu awaye yote asipite, asipite ndani yake wala kurudi wala mtu aonaye hata pita tena kati yao kwa maana sasa nimeona kwa macho yangu na gari la vita lita nitaliondoa liwe mbali na Ifraim na Farasi awe mbali na Yerusalemu na upinde wa vita utaondolewa mbali naye atawahubiri mataifa yote habari za amani na mamlaka yake yatakuwa toka bahari hata bahari na toka mto hata miisho ya dunia amina kwa hiyo hapa tumeona kwamba uta sifa ya saba ya utawala wa milenia wa Kristo ni kwamba kutakuwa na amani, kutakuwa na usalama, kutakuwa na na, na uadilifu duniani kote kwa, katika kile kipindi cha utawala wake. Na sifa ya nane sifa ya nane ni kwamba asili itarudishwa kwenye utaratibu wake wa au, awali asili itarudishwa kwenye utaratibu wake wa awali ukamilifu na uzuri unaweza ukasoma tunaweza acha mimi nisome kwanza katika kitabu cha Zaburi sura ya 96 kuanzia msali wa kumi na moja hadi msali wa kumi na tatu. Biblia inasema mbingu na zifurahi inchi na ish, nchi na ishangilie bahari na ivume na vyote vijazavyo mashamba na yashangilie na vyote vilivyomo ndipo miti yote ya mwituni iimbe kwa furaha mbele za Bwana kwa maana anakuja kwa maana anakuja aihukumu nchi 
atahukumu ulimwengu kwa haki na mataifa kwa uaminifu wake kwa hiyo uh, jam, swala uh, au uh, samahani uh, uta, uh, sifa ya, ya nane ya utawala wa Kristo sifa ya, ya nane ya utawala wa Kristo ni kwamba asili itarudishwa kwenye utaratibu wake wa, um, wa awali uh, ukamilifu na uzuri kutakuwa kuna ukamilifu kwa sababu tumeona hapa katika Zaburi 96 a uh, msali wa kuanzia msali wa moja hadi ule msali wa tatu tumeona vile ambavyo Biblia imetuambia kwa maana anakuja kwa maana anakuja aihukumu nchi atahukumu ulimwengu kwa haki na mataifa kwa uaminifu wake haleluya na unaweza ukasoma pia kuendelea kusoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 98 kuanzia msali wa saba hadi msali wa tisa. Ezekieli sura ya 33 Ezekieli sura ya 34 samahani na ule mstali wa 25 unaweza soma Isaya sura ya 55 na kuanzia mstali wa 12 hadi mstali wa 13 Hali ya asili itarudishwa kwenye mpangilio wake wa awali, ukamilifu na uzuri wake. Um, ukisoma uh, katika kitabu cha Isaya sura ya tano na ule msali wa 12 na 13, Biblia nasema kwamba maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Mbele yenu Milima na vilima vitatoa nyimbo na miti yote ya kondeni itapiga makofi badala ya michongoma utamea ms- msonubari na badala ya ya, ya mibigili mhadeshi jambo hili litakuwa la kumpatia bwana jina litakuwa ishara ya milele isiyo kata, katiliwa mbali amina haleluya na sifa ya tisa. sifa ya tisa ni kwamba sifa ya tisa ya utawala wa milenia wa Kristo hapa duniani sifa ya tisa ni kwamba mataifa wakati wa utawala huu yatalazimika kuendelea katika imani katika Kristo na kutii utawala wake. Hakuna ambaye ataabudu miungu. Hakuna mtu ambaye ataabudu shetani. Shetani kumbuka kwamba amefungwa hata hivyo. Hakuna mtu ambaye atasema kwamba mimi nina, nina imani yangu, mimi nakubali vile ambavyo mimi nakubali hapana. Bali mataifa yote wakati wa utawala huu yatalazimika ukubali usikubali yatalazimika kuendelea katika imani katika Kristo na kutii utawala wake walakini we, wengine watachagua njia ya uasi na wata, wata, wataadhibiwa hapo baadaye wengine hawa ambao watachukua njia ya uasi ni wakina nani ni wale watu ambao tuliona kwamba shetani atakapoachiliwa baada ya miaka elfu moja, shetani atakapoachiliwa tuliona kwamba atawadanganya atapewa miaka mitatu na nusu ya kuweza kuwajaribu wanadamu na atawapata wengi kwa hiyo hapa ndio maana tukasema kwamba walakini wengi watachagua njia ya uasi na watadhibiwa unapompinga Kristo unapokwenda upande wa shetani na maana wewe na Kristo tena hampatani kwa sababu nuru na giza haviwezi vikakaa pamoja na ndio maana mwishoni wataadhibiwa watahukumiwa watatupwa katika jehanamu katika ziwa liwakalo moto haleluya uh, katika kitabu cha ufunuo sura ya ishirini na ule msali wa kuanzia msali wa saba hadi msali wa kumi. Biblia inasema na hiyo miaka elfu itakapokwisha shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi 
gogu na magogu kuwakusanya kwa vita ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari wakapanda juu ya ya, ya upana wa nchi wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa liwakalo moto na kiberiti alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele amina haleluya umeona uh, sifa ya kumi na ya mwisho sifa ya kumi ya utawala wa wa, wa Kristo uh, kwenye ile miaka elfu moja ni kwamba mwishoni mwa ile miaka elfu moja ufalme utakabidhiwa na Yesu bwa, na Yesu kwa baba ndipo atakapoanza ufalme wa mwisho na wa milele wa Mungu na mwana kondoo acha nirudi pale mpendo haleluya mwishoni mwa ile miaka elfu moja kipindi uh, shetani ameshakamatwa ameshatupwa katika ile ziwa liwakalo moto na kiberiti wale watu waasi wote wameshachomwa na moto kutoka mbinguni hapa tunaona kwamba mwishoni mwa ile miaka elfu moja ufalme utakabidhiwa na Bwana Yesu kwa Baba Mungu ndipo atakapoanza ufalme wa mwisho na wa milele haleluya ndipo atakapoanza ufalme wa mwisho na wa milele na, wa mi, na uh, ufalme wa mwisho na wa milele wa Mungu na mwana kondoo haleluya tukienda katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 uh, nasoma kwanza msali wa, wa shina, nne hadi msali wa shina, nane Biblia inasema Hapo ndipo mwisho atakapo atakapompa Mungu baba ufalme wake atakapo batilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu maana sharti amiliki yeye hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake adui wa mwisho atakaye batilishwa ni mauti adui wa mwisho atakaye batilishwa ni mauti kwa kuwa alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake lakini atakaposema vyote vimetiishwa ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtiisha vitu vyote hayumo basi vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake ndipo mwana mwenyewe naye atatiishwa ata atatiish, chini yake yeye aliyemtiisha vitu vyote ili kwamba Mungu awe yote katika wote amina unaweza kusoma tena katika kitabu cha ufunua Yohana sura ya ishina moja na ule msali wa kwanza na soma pia ufunua Yohana sura ya mbili na ule mstali wa tano. Acha niishie katika kitabu cha Yohana sura ya ishirini na ule mstali wa sita. Haleluya. Katika ule mstali wa sita kwenye ufunua Yohana tunaona neno ambalo linasema kwamba huo ndio ufufuo wa kwanza. Huo ndio ufufuo wa kwanza au acha nisome huo mstali ili uweze kunielewa vizuri. Ufunua Yohana sura ya ishirini. Ufunua Yohana sura ya ishirini na ule msali wa sita. Biblia inatuambia, "Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hapo mauti ya pili haina nguvu, bali wat, watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo." nao watatawala pamoja naye hiyo miaka elfu amina kwa hiyo huo ndio ufufuo wa kwanza 
tuongelee hili neno huo ndio ufufuo wa kwanza neno hili linajumuisha ufufuo wa Kristo na watu wote wa Mungu hili neno huo ndio ufufuo wa kwanza neno hilo linajumuisha ufufuo wa Kristo na watu wote wa Mungu tofauti na ufufuo wa waovu katika mwisho wa milenia huu ufufuo wa kwanza katika kitabu cha Yohana sura 20 na ule msali wa, wa sita unajumuisha kuanzia Kristo Yesu ambaye ndiye aliyefufuka kuliko eh, aliyefufuka kwanza alikufa akafufuka kwa hiyo unajumuisha huu ufufuo wa kwanza unajumuisha ufufuo wa Kristo na watu wote wa Mungu kuanzia Abeli watu wote wa Mungu kwa, kwa kuja kwenye watu wa kipindi hiki cha kanisa la Kristo wale wote ambao wamekufa katika Kristo haleluya kwa hiyo hili neno ufufuo wa kwanza ina, ina, ina linajumuisha ufufuo wa Kristo <clears throat> na watu wote wa Mungu lakini huu ufufuo uko tofauti kabisa na ule ufufuo wa waovu katika mwisho wa milenia katika mwisho wa milenia ndipo wale waovu wote kuanzia mtu wa kwanza aliyekufa akiwa ni mwenye dhambi sijui itakuwa ni nani lakini kuanzia ule mtu wa kwanza aliyekufa katika dhambi mpaka mtu wa mwisho wote watafufuka hapo itakuwa ni baadaye lakini ufufuo wa kwanza unaongelea kuhusu au unajumuisha ni ufufuo wa Kristo Yesu na watu wote ambao wanakufa katika Kristo wanakufa katika Mungu haleluya tofauti na ufufuo wa waovu katika mwisho wa wa, wa, wa ile miaka elfu moja unaweza ukaenda ukasoma katika kitabu cha ufunuo wa Yohana sura ya ya 12 na sura ya 13 utaweza kuelewa soma tena Isaya sura ya sita kuanzia msali wa tisa na hadi msali wa moja. usome tena Danieli katika mstali, sura ya mbili na ule msali wa, wa pili uh, na msali wa tatu. ni Danieli sura ya mbili msali wa pili na mstali wa tatu. unaweza soma tena Mathayo sura ya saba msali wa mbili na msali wa tatu. acha mimi nisome Yohana sura ya moja ule kuanzia msali wa shina tano na msali wa ishina sita. Yohana ki, uh, kitabu cha Yohana sura ishina, ya sura ya na moja uh, nasoma katika jina la Yesu ishina tano. Yesu akamwambia aka mimi ndimi huo ufufuo na uzima yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Haleluya. Kwa hiyo tumeona kwamba hawa ambao au hili neno ufufuo wa kwanza sio wa watu wote hapana. Ni kuanzia unajumisha ni Kristo na wale wote ambao ni watakatifu wa Mungu, wale ambao wanakufa katika Mungu. Ndiyo huo Uh, ufufuo wa kwanza lakini kuhusiana na hayo naamini ya kwamba nimesha ya ongelea zaidi uh, naamini ya kwamba hapa ambapo nimefikia umeshaelewa kwa neema za Mungu kwa hiyo mpendo naona uh, dakika zimeenda sana na topic haijaisha lakini naona ni video niachie hapa kwanza nitarudi tena wakati mwingine kuweza kumalizia hili topic hii topic au hili somo ninataweza kurudi wakati mwingine nitabidi niweke ni, iwe ni part B ili niweze kumalizia kwa sababu nikisema kwamba nimalizie nitafikisha hata masaa mawili na mimi siwezi nikapenda ku, kupeleka muda sana haleluya kwa hiyo mpendwa hapa ambapo tumefikia naamini ya kwamba umesha umebarikiwa um, kuna yale lile ambalo umejifunza uh, na kumbuka kwamba somo letu tulikuwa tunaangalia au tuko tunaangalia ni utawala wa milenia wa Kristo duniani na siku za mwisho. Hapo kwenye video nyingine ambayo nitaleta ndo nitakuja kuongelea sasa kuhusu siku za mwisho au nyakati za mwisho kwa sababu nilikuwa bado sijafika kule nilikuwa bado naongelea kuhusu utawala wa milenia wa Kristo duniani. Haleluya. Kwa hiyo mpendwa Mungu akubariki sana. 
Bwana Yesu akubariki moyo wako wewe ambaye umenifata kuanzia mwanzo hadi ha, ha, hadi hapa ambapo tumeishia na naamini ya kwamba umejifunza mengi na kama umebarikiwa kwa neema za Mungu na kuomba ukumbuke kushiriki na wengine ili nao waweze kujifunza pia kwa sababu Biblia inatuambia tunapojua kweli kweli ndiyo inatuweka huru kwa hiyo tunapojifunza mambo kama haya haya yote yanatuonyesha kwamba kinachobaki ni unyakuo na ukijua kwamba kinachobaki ni unyakuo hautacheza tena na dhambi hautacheza tena na unta, dunia ikienda upande wa kushoto na huwa hautaifata kule kule upande wa kushoto kwa hiyo Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo ili tuweze kujiandaa kwa ajili ya mbingu katika jina la Yesu amina shalom